等等，金小姐，你先别动。小北，我说每个小时零多加一百，你考虑一下，来我这儿上住吧。谢了，最近我还别的事要忙。我也留意他很久了，来我们酒吧一个礼拜，既不喝酒，也不聊天，一杯苏打水能喝一个晚上。嘿，今天居然点起了长岛冰茶。几个人全带。
下了吧。金副总早，金副总早，走。哎，他真的把我调走了。金副总，走。金副总早，我跟你说，金副总走。金副总早，这是今天早上准备开会的资料。不用怕冷，开会前先把会议室温度调高一点。好的。西晨，你怎么处处关心他呀？啊，他现在已经开始动我，我可是你的人。我跟蓉蓉是兄妹，在今朝，我永远尊重他的决定。不是，哎呦，西晨，我这不是担心你吗？金董把新城区开发案交给你跟小金总一起搞，就是要在你们兄妹之中挑一个当继承人。都这个点了，他人还没到，搞不好就在搞什么惊天的大阴谋。天福商业街的工作报告还没有整理出来，这点事都用我亲自干吗？例会之前必须给我。好的，小金总。还有，帮我把例会改到下午。好的。衣服都准备好没有？我的小金总，你根本不懂现在的男孩子，尤其是岁数小的，容易。容易什么？骗财骗色。他骗我还是我骗他？你觉得呢？我不骗小男孩。嗯，你醒了。你的衣服昨天脏了，我让丘比给你准备了新的。不用了，我。我根据你昨天的穿衣风格给你准备了这些，你要是想要别的款式，可以让丘比再去准备新的。我穿过昨天的衣服就好。给你准备了早餐，面包牛奶你要是不喜欢，就给你换豆浆油条。昨天晚上你放心吧。大家都是成年人，我会对你负责的。对我负责。昨天虽然我喝断片了，但不管怎么说，都是我把你带回来的。留个微信吧，该负的责任我都会负的。比如呢？比如，小金总，这个小奶，呸，这位小先生的衣服准备好了。行吧。